A campanha eleitoral começa oficialmente nesta sexta-feira, quando os candidatos a prefeito e vereador nas eleições de outubro podem fazer propaganda eleitoral nas ruas e na internet. A publicidade no rádio e na TV, no entanto, só começa no dia 30 de agosto. A gente vai divulgar o que pode e o que não pode a partir de hoje. O que não pode? Propaganda fixada em bens públicos de uso comum, como poste de iluminação, sinalização de tráfego, viaduto, passarelas, pontes, parada de ônibus e outros equipamentos urbanos. Não pode também é, ter pichação escrita, tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos que sirva de publicidade em locais públicos. Materiais de propaganda em árvores e jardins de áreas públicas, muros, cercas e tapumes, aqueles tapumes que é colocado em obras. A distribuição por comitê de campanha de materiais que possam é, ter um benefício ao eleitor, como camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes e cestas básicas. Chomícios e eventos semelhantes para a promoção de candidatos. Isso não impede, no entanto, que o artistas é, manifeste seu posicionamento político em seus shows ou em suas apresentações. Agora a gente vai divulgar o que pode. Distribuição de folhetos, adesivos, volantes ou impressos, a edição do material é de responsabilidade do partido político, da federação, da coligação e da candidata ou do candidato. O uso de carro de som mini trio elétrico apenas em carreatas, caminhadas e passeatas durante reuniões e comícios, desde que é observado um limite para o som. É isso tudo isso que eu estou falando agora pode. Distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, a, acompanhada ou não por um carro de som mini trio, isso poderá ocorrer até as 22 horas do dia que antecede a eleição. Então fique atento às regras. Outra coisa que pode, é, no, nos comitês de campanha pode ter a placa do, dos candidatos com nome e número. E isso pode. Também a entrega de camisas a pessoas que exercem a função de cabos eleitorais para utilização durante o trabalho na campanha, desde que não tenha elementos explícitos de propaganda eleitoral, limitando-se à logomarca do partido, da federação ou da coligação ainda o nome da candidata ou candidato. Então, fique atento a essas regras para poder não cair na malha fina, porque é importante ressaltar que tem multa, olha só, é, as pessoas que não cumprirem a legislação eleitoral podem pagar multa de 5 mil a 25 mil reais. Então fique atento.